Bonjour à, à toutes et bonjour à, à tous. Je suis très heureuse de, de vous accueillir donc, pour cette table ronde qui est liée à la chaire du Louvre, hein, qui a été confiée cette année à Pierre Sagaravellou, qui est professeur à Paris 1 et à King's College à, à Londres, euh, les fantômes du Louvre. Je suis Dominique de Fonréau et je suis conservateur général au Louvre et euh, conseillère auprès de la présidente directrice Laurence Descartes. Et euh, je suis très heureuse de cette table ronde parce qu'elle associe euh, euh, des élèves de Sciences Po et euh, des élèves de, de l'école du Louvre et euh, qu'elle fait écho à un projet qu'on avait pu monter grâce à vous Pierre, merci infiniment, euh, de masterclass qui avait eu lieu donc, en janvier, hein, si je ne dis pas de bêtises, à l'école du Louvre et euh, qui, avait, euh, réuni, euh, qui avait réuni les étudiants euh, et qui avait effectivement... Euh, poser des questions à Pierre par rapport à, à la chaire du Louvre qui s'était tenue au Louvre en décembre 2022, donc à la, à la fin de l'année la, la de dernière. Donc je suis très heureuse de pouvoir présenter un peu le, non pas le résultat, parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on l'a préparé, mais plutôt euh, une sorte de, de réflexion d'après-coup. Hein, en fait, il y a un peu de ça, il y a un peu de, de l'après-coup, de, de, de réflexion a posteriori et qu'on qu préparait les uns et les autres. Alors, euh, Pierre saint donc euh, est, est, est professeur d'histoire à, à Paris 1 et à King's College. Euh, vous vous intéressez, Pierre, depuis euh, longtemps à une réflexion euh, sur l'histoire mondiale. Hein, vous avez d'ailleurs euh, participé à, à l'histoire mondiale de la France, hein, qui a été un, un de vos premiers projets. Et vous vous intéressez de façon générale beaucoup à une manière de penser autrement l'histoire la, la, euh, de la France et l'histoire du monde par des approches différentes et des approches différentes que vous essayez toujours d'être euh, non pas d'une certaine manière euh, passéiste pour renouveler le passé mais en partant du présent pour essayer de réfléchir à ce passé c'est ce que vous avez fait, on en parlera tout à l'heure pour euh, les, les, les fantômes du Louvre Très brièvement je vais euh, donc, euh, euh, présenter les, les, les différents les, les étudiants qui vont à l'annonce de leur nom euh, salué, pour enfin, juste faire un petit signe tête pour dire voilà. Donc Charlotte Azam est étudiante en première année de muséologie à l'école du Louvre et elle s'intéresse tout particulièrement au, au rôle des musées euh, face au questionnement actuel et évidemment c'est un point euh, absolument passionnant. Juliette Dulst, et j'espère que je n'écorche pas votre nom en le disant, euh, est étudiante en première année de master à Sciences Po Paris dans l'école d'affaires publiques et euh, elle a été très intéressée, et comment ne pas l'être, par l'histoire du Louvre et de ses objets et collections euh, disparus. Théo Laurenceau est étudiant en première année de muséologie à l'école du Louvre et euh, je sais qu'il euh, a fait un excellent mémoire, m'a-t-on dit, sur euh, l'exposition des arts extra-occidentaux sous la direction de ma collègue et amie Françoise Marcus. Voilà. Claire Monneret, Claire est là, euh, est actuellement étudiante en classe préparatoire au concours de conservateur du patrimoine, le plus beau métier du monde, c'est pas moi qui lui dirai le contraire, voilà, et elle a travaillé notamment euh, au Centre Pompidou, à la Réunion des Musées Nationaux et à France Muséum, et donc, euh, et elle s'intéresse beaucoup à tous les enjeux contemporains du rôle des musées. Et puis Marie Moreau euh, est étudiante également en Master Politique Culturelle à l'École d'Affaires Publiques de Sciences Po, et euh, elle s'intéresse beaucoup au rôle du musée dans la sphère publique, donc euh, merci beaucoup euh, Merci beaucoup à Marie d'être là. Euh, alors, on a des petites contraintes de, 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 de jauge, c'est pour ça qu'il y a peu de sièges, mais bon, tant qu'on ne nous interdit pas d'être là, profitons-en. Et merci d'être là. Euh, Peut-être très très rapidement et, et sans, aller, euh, sans aller trop loin, euh, je voudrais rappeler, je vais surtout passer tout de suite la parole à, à Pierre Sagaravellou, euh, le sujet de cette thèse, euh, qui euh, une thèse euh, qui s'appelle « Les fantômes du Louvre », alors, euh, quand on dit fantôme du Louvre, on a un peu tendance à parler d'une série que seuls euh, les plus de 50 ans comme moi euh, peuvent, se, peuvent se souvenir, qui était Belphégor, parce qu'effectivement, il y a un côté euh, Belphégor avec les fantômes. Mais en fait, ce n'est pas ces fantômes-là dont vous avez eu envie de, de parler, mais c'est des fantômes des musées qui ont existé au Louvre, des musées ou des collections, mais qui sont souvent appelés musées, qui ont existé au Louvre, euh, qui n'y existent plus, mais malgré tout, dont la trace demeure, puisque ce qu'on a coutume de dire ensemble quand on parle des fantômes, c'est qu'un fantôme, ce n'est pas un être qui a complètement disparu, parce que ça, un être complètement disparu, ce n'est plus un fantôme. Un fantôme, c'est quelqu'un ou quelque chose qui demeure. Donc peut-être quelques mots, Pierre, pour commencer sur l'idée de cette chaire que vous nous avez proposée et dont on a été très très heureux d'accepter. Merci beaucoup, Dominique, pour, pour l'invitation. Merci à tous les étudiants de, de l'École du Louvre et de, et de Sciences Po d'avoir préparé cette, cette séance. Euh, 
Merci à vous d'être là et de, de participer de notre point de vue à une espèce d'installation d'art contemporain. Oui, euh, il faut ça. absolument que je prenne une photo avant de partir. Euh, C'est sublime. Euh, pour des raisons de sécurité, je crois que vous l'avez dit, Dominique, hein, ça n'a pas. Euh, donc, oui, le, la chaire du Louvre m'a été proposée par euh, Laurence Descartes euh, l'année dernière. Et à la suite de discussions avec Laurence Descartes et Dominique de Foréo, euh, nous avons décidé de travailler sur euh, ces fantômes du Louvre. Alors pourquoi Parce qu'en fait, on est parti d'une question toute simple, une réflexion que vous êtes sans doute fait en, en, en visitant le, le Louvre, c'est comment se fait-il que ce musée ait, a été et est encore en fait euh, l'une des principales matrices euh, du euh, musée universel un des paradigmes du musée universel, alors que euh, depuis des décennies, euh, le Louvre, ses collections, ne recouvrent pas la totalité du monde. Vous savez, le Louvre, en réalité, euh, bah, c'est tout sauf un musée universel. C'est d'abord l'archéologie la, euh, gréco-romaine, l'archéologie égyptienne, l'archéologie assyrienne, c'est déjà beaucoup, mais enfin, c'est loin de, de représenter l'ensemble des archéologies du monde, loin de là. Et puis c'est la peinture, la peinture, mais pas n'importe quelle peinture, la peinture européenne, hein, depuis le Moyen-Âge jusqu'à précisément 1848, puisqu'ensuite c'est le musée d'Orsay qui, euh, qui prend la suite. Alors comment se fait-il, en dépit de cela, en dépit de ces trous béants énormes, comparés euh, aux musées euh, que sont le British Museum ou le, le Met euh, à New York, eh bien comment se fait-il que le Louvre continue aujourd'hui à représenter dans les imaginaires ce modèle du musée universel Eh bien, euh, nous sommes aperçus, euh, avec Laurence Descartes et Louis de Fonréo, que euh, sans doute qu'une des euh, réponses, une des clés pour répondre à cette question, eh bien, c'était ces musées créés euh, juste après euh, l'inauguration du Louvre en 1793. Quand je dis juste après, c'est dans les décennies qui suivent, au 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle. Des musées qui ont été créés au sein du Louvre, parce que le Louvre n'était pas un musée, mais était au fond un ensemble de musées, on parlait des musées du Louvre au pluriel, avec des guichets différents hein, d'entrée, et euh, donc avec le musée, euh, si vous voulez, des peintures, des antiques, etc. Et euh, ont été créés assez rapidement un musée de marine, hein, qui avait vocation à euh, euh, eh bien, glorifier, expliquer, parce qu'il avait une vocation pédagogique également, l'histoire de l'expansion maritime de la France, dans le monde, mais aussi de la colonisation. Le musée de marine qui va se développer à partir, assez, euh, disons lentement, à partir de 1827, il ouvrira ses portes en 1837, et puis ensuite, au milieu du 19e siècle, ouvre un musée euh, mexicain, qui va devenir un musée américain, donc des antiquités euh, américaines. Un musée algérien, qui est un musée qui euh, rassemble en fait euh, les antiquités euh, euh, romaines en Algérie, mais aussi en Tunisie et au Maroc. Il va y avoir un, une galerie espagnole, et ça c'est une révolution aussi, hein, parce que, euh, évidemment, aujourd'hui on se dit que la peinture espagnole est ultra consacrée au même titre que euh, celle de l'Italie, de la Renaissance ou des Flamands, et euh, au fond, bah, ça n'est pas du tout le cas au début du 19e siècle, et c'est un véritable coup de force qui est effectué, euh, en l'occurrence, par Louis-Philippe, le roi des Français, en 1838, qui ouvre cette galerie espagnole, ce musée espagnol qui est consacré... Eh bien, à euh, tous les maîtres espagnols qui étaient assez peu connus, voire méprisés à l'époque par les critiques d'art français, qui considéraient que les Espagnols étaient des orientaux, hein, euh, donc qui n'étaient euh, pas suffisamment civilisés pour euh, mériter d'être exposés au Louvre, eh bien, euh, il, euh, Louis-Philippe envoie une mission spéciale, une mission commando, euh, qui est dirigée par euh, le baron Lord Taylor, euh, qui part comme ça... Euh, au milieu des années 1830, pour acheter le maximum de toiles de maîtres espagnols, des Velázquez, des Ribera, tous les grands peintres espagnols du siècle du d'or. Siècle il va revenir avec 450 toiles, dont il s'avère que bon, un certain nombre seront soit des faux, des copies, des... avec beaucoup de mauvaises attributions. On pense qu'il y a beaucoup de Velázquez, il n'y en a quasiment pas. On pense qu'il y a je sais pas, 84 Zurbaran. En fait, il se trouve qu'il y en a une vingtaine. Bon, et euh, il n'empêche que ces tableaux euh, proviennent d'Espagne, 
euh, même si euh, un certain nombre d'entre eux sont euh, en fait le fait d'artistes italiens, donc ça c'est génial, parce que vous avez comme ça des commentaires euh, de critiques d'art euh, euh, du milieu du 19e siècle français qui inventent l'idée d'une école espagnole en se fondant sur des tableaux qui en fait ont été réalisés par des artistes italiens. Et, euh, et donc cette, cette euh, galerie espagnole, eh bien, elle va bah, jouer un rôle euh, décisif dans... Euh, alors décisif, c'est discuté par, euh, par les historiens, il y a, disons, il y a, il y a débat, disons, elle va jouer un rôle dans euh, le, 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 la modernité euh, picturale française, puisque euh, un certain nombre d'artistes français vont être très influencés par à la fois directement la visite euh, de la galerie espagnole entre 1837, 1838 et 1848, mais plus certainement par l'observation de ces tableaux à travers les reproductions dans des gravures euh, euh, ou aussi des copies, puisque de très nombreuses copies, c'est très important dans l'histoire du de comprendre l'importance des copies. Ces tableaux euh, ont été vus par assez peu de monde, en revanche ils ont été copiés des centaines et des centaines de fois, puis exposés, euh, soit euh, dans des églises, en province, etc. Et donc en fait cette peinture circule également à travers euh, l'œuvre des copistes qui joue un rôle déterminant dans, dans, cette, dans cette diffusion. Alors ce, ce, cette galerie, pour en terminer euh, là, parce que ce n'est pas un exposé sur la galerie espagnole, mais elle a un destin qui est quand même euh, singulier, puisqu'en fait, euh, avec la révolution de 1848, eh bien l'État français, au lieu de la République française, pour être plus précis, la Seconde République, euh, euh, décide de ne pas conserver cette fabuleuse collection de tableaux espagnols de 450 tableaux, et elle la restitue pour des raisons euh, juridiques, hein, ça passe devant le Conseil d'État, comme ces tableaux ont été achetés par la ministre civile et que en fait, Louis-Philippe et sa famille, euh, exilés à Londres, en Angleterre, euh, euh, fait le tout pour les récupérer, eh bien, il y parvient, euh, Louis-Philippe récupère ces tableaux et ils sont vendus, tous, sans exception, chez Christie's, euh, en 1853, et la moitié ont disparu dans la nature la moitié ne sont plus localisées aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, il y aurait sans doute 20, euh, 20 urbanes sur les 85 attribués à ce moment-là, parce qu'en fait, certains ont disparu et on ne peut plus les expertiser. Donc, euh, donc ça fait partie du mystère de la légende de cette galerie euh, espagnole. Donc outre cette galerie espagnole, eh bien, euh, il y a eu d'autres musées euh, qui ont été créés, qui ont disparu et qui ont fait l'objet là aussi d'une petite euh, étude dans, euh, au cours de cette chaire comme le musée chinois par exemple, en fait il y a eu plusieurs musées chinois au Louvre, hein. un premier musée au, 19, au milieu du 19e, puis un nouveau musée chinois qui est en fait le musée de céramique chinoise de, 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 de Grand Didier euh, qui a constitué la, la, plus, la, la plus riche collection de céramique à la fin de, dans la deuxième moitié du 19e siècle, euh, une salle japonaise également, euh, voilà, donc tout ces, toutes ces collections alors le musée de marine vous le savez puisqu'il devient un musée euh, national de la marine euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Pour le reste, eh bien, les collections sont transférées dans d'autres musées. Pas seulement dans des musées nationaux, comme vous pouvez l'imaginer, la collection de céramique chinoise de Grand Didier est transférée en grande partie au musée Guimet. En réalité, euh, ces collections vont aussi euh, alimenter euh, les musées de province, le musée de La Rochelle par exemple, le musée de Brest, etc., qui vont récupérer une partie de, de ces musées. Et c'était donc important pour nous d'étudier ces musées qui sont les, ces, ces collections qui, euh, vous l'avez dit Dominique, sont les fantômes du Louvre parce que eux seuls permettent de comprendre comment le Louvre conserve cette aura globale, cette aura mondiale, cette aura universelle euh, qu'en réalité elle, euh, elle, a, elle, a, elle a perdu, quand je dis en réalité elle a perdu, elle n'a pas perdu cette aura mais alors qu'elle a perdu ses collections depuis un bon moment. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Ce qui est intéressant de l'universalisme du Louvre, c'est que, et ça s'il l'a il a gardé, c'est que cet universalisme est au contraire de d'autres musées, celui de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que le Louvre a eu, euh, a, a eu, il y a toujours, euh, cette ambition folle, en fait, hein, totalement utopique, de vouloir parler à tout le monde, à chacun et à chacune, à tous et à, et à toutes. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on travaille au Louvre, évidemment, à la fois un peu terrorisant, mais aussi très enthousiasmant.
Euh, Peut-être que je vais passer la parole aux étudiants parce que vous vouliez dans un premier temps revenir sur des enjeux de définition euh, sur lesquels on avait réfléchi aussi euh, au cours de la masterclass et notamment euh, sur cette définition, euh, deux définitions, l'une euh, par rapport euh, à décolonisation et un mot qui d'ailleurs n'a jamais été prononcé par, euh, par Pierre mais qui a pu être rapproché ensuite et, et l'autre point aussi cette idée d'histoire mondiale. Donc euh, je passe la parole euh, à Alice. Euh, oui, donc dans l'introduction de vos interventions lors de la chaire, euh, vous insistez beaucoup sur votre intention de repeupler le musée du Louvre en explorant les histoires donc, de ces musées disparus. Euh, et votre objet d'étude vous a poussé à élaborer en sous-jacence sous et surtout pour la plupart des conférences euh, les problématiques de décolonisation. Donc euh, notre première question c'était pourquoi avoir fait ce choix sémantique de parler de repeuplement du Louvre plutôt que de sa décolonisation Merci. Oui, c'est vrai que repeupler, euh, repeupler le Louvre, c'est un petit peu contre-intuitif, euh, eu égard au, 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 à la tendance actuelle qui est plutôt, dans le débat intellectuel hein, plus que dans les pratiques, de restituer. Hein, repeupler, c'est un peu le contraire de restituer, d'une certaine manière. Euh, et, et en fait, ça ne veut pas dire que repeupler, c'est mieux que restituer ou moins bien. C'est simplement que la, le, la première chose, me semble-t-il, c'est d'adopter une grille de lecture et une grille d'analyse qui est adaptée au musée qui nous intéresse. Et c'est ça qui est important. Et là, en l'occurrence, euh, concernant le Louvre, la question des restitutions est plutôt marginale. C'est-à-dire qu'évidemment qu'elle se pose, mais elle ne se pose pas de manière centrale. Il suffit de, je ne sais pas, moi, vous prenez l'exemple euh, des marbres du Parthénon. Euh, il se trouve qu'il y en a au Louvre deux fragments, à ma connaissance, euh, qui ont été euh, ex, euh, exhumés euh, à la fin du 18, extrême fin du XVIIIe siècle euh, par un certain Fauvel. Et, euh, mais ce n'est pas un enjeu pour le Louvre. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, euh, euh, c'est plutôt au sein de la géopolitique. Alors vous savez qu'il y a des fragments du Parthénon un, un peu partout en Europe. Il y en a à la Glyptothèque, à Munich. Il y en a, je crois, au Danemark, euh, et bien il y en a surtout, évidemment, au British Museum qui euh, possède euh, la, la quasi-totalité de, de ces fresques. Donc c'est une question qui se pose pour le British et non pas pour le, pour le Louvre. Et euh, en réalité, eu égard à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les, ces collections disparues, il me semblait plus intéressant d'adopter de, euh, de, cette approche du repeuplement, si je puis dire, du Louvre, qui est au fond la démarche habituelle des historiens. Parce que qu'est-ce que l'histoire, au fond, à part euh, euh, tenter de euh, rendre présents les absents hein, Donc cette idée de repeupler pour les historiens, c'est pour ça que les historiens et les historiennes sont un peu euh, désemparés euh, face aux euh, discussions, euh, par exemple, sur le déblonnage des statues. D'abord parce qu'on a envie de dire, euh, est-ce que vous voulez vraiment des statues Bon, et puis ensuite, si vous voulez des statues, euh, eh bien, plutôt que de les déboulonner, alors évidemment qu'il y a toujours des statues qu'il faut déboulonner, parce qu'on est, est, on est, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut les déboulonner, mais peut-être que la question sur les statues, c'est plutôt d'en ériger de nouvelles. Euh, si, si, on se, si, voilà, si on se place dans ce système-là, de, de mémoriel, disons. Et euh, donc, sur le repeuplement du Louvre, eh bien, euh, il y avait tout simplement cette idée de... de donner à voir euh, ces collections qui ont disparu, alors que l'idée de décolonisation, comme vous, euh, le, 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 vous me posez la question sur le, le concept, elle est, elle est, à mon avis, plus euh, problématique, elle est ambiguë, et je le dis parce que moi-même, je l'ai beaucoup utilisé, parce que j'ai euh, co-écrit euh, une série documentaire pour Arte qui s'appelle « Décolonisation » et qui, en fait, traite de la colonisation en considérant que la, le, process de, le processus de décolonisation commence au premier jour de la colonisation, donc euh, qui a donné lieu aussi à un livre, et donc décolonisation c'est un terme que j'utilise, mais je sais pour avoir justement un tout petit peu travaillé euh, sur cette question-là, qu'en fait c'est un terme éminemment, et un concept en réalité plus qu'un mot, un concept éminemment euh, occidental, européen, c'est-à-dire que euh, l'idée même de décolonisation, euh, sous-entend le fait que eh l'émancipation a été conférée, octroyée par les colonisateurs à des populations décolonisées précisément, aux populations qui étaient colonisées et qui auraient d'une certaine manière euh, euh, bénéficié de manière passive de ce processus. 
Alors pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, les, les, les anciennes populations colonisées, pour dire vite, n'utilisent pas le terme de décolonisation. Jamais, quasiment jamais. Ils parlent de libération ou de révolution. C'est des guerres de révolution, des guerres de libération ou des guerres révolutionnaires. Bon. Euh, en fait, euh, ce terme de décolonisation des musées, donc, parce qu'on peut tout décoloniser, hein, euh, voilà, enfin, je veux dire, tout, tout est possible, y compris, euh, y compris les, 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 les études postcoloniales, y compris le décolonialisme, etc. Bon. Mais décoloniser les musées, c'est en cela que ça peut euh, être ambigu comme euh, formule, parce qu'au fond, ça pourrait être interprété comme l'ultime subterfuge des intellectuels et des conservateurs et conservatrices euh, euh, des anciennes puissances coloniales qui ont gardé la main. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on vous a colonisé et puis maintenant on va vous décoloniser. Voilà. Donc c'est en ça que le terme de décolonisation voilà, peut apparaître à certains extrêmement radical euh, dans le discours politique. En réalité, il peut porter aussi, il peut être si vous voulez, le phoné d'une forme de conservatisme. Donc, donc voilà, c'est pas forcément... Même si je vous dis, je l'ai utilisé évidemment en tant qu'historien pour désigner un processus historique. Donc c'est voilà. Et c'est d'ailleurs euh, mon collègue, mon collègue Malik Ndiaye, qui est directeur du musée Théodore Monod, d'ailleurs euh, vraiment réfute totalement cette, cette, cette appellation. Cette vie pour, il questionne même, ce qui est très intéressant, comme ses collègues, il questionne même la notion musée à l'occidental. C'est ça que je trouve très C'est ça. Et juste peut-être pour, pour ajouter un point là-dessus sur la décolonisation, si vous poussez le concept jusqu'au bout. Euh, dans ce qui nous est proposé aujourd'hui, décoloniser euh, l'histoire, décoloniser les musées, on voit bien qu'il euh, euh, y a beaucoup de choses intéressantes derrière cela, derrière ces programmes, euh, voilà. notamment s'intéresser à la dimension coloniale, à l'histoire coloniale de ces musées, on, on pourra peut-être en reparler, euh, à, euh, aux provenances euh, coloniales, etc., etc. Donc ça est fondamental, et donc évidemment que l'idée n'est pas de critiquer tout ce qu'il y a derrière, euh, ce qui pourrait être euh, dénommé par cette injonction « décolonisons les musées ». Mais en même temps, euh, elle porte en elle euh, quelque chose qui est potentiellement euh, dangereux, dangereux, alors pas seulement politiquement, mais épistémologiquement, pour lancer un mot un peu euh, euh, pompeux, euh, c'est qu'en fait, cette idée de décolonisation des musées, euh, ou de décolonisation de l'histoire, hein, au fond, c'est une idée qui euh, suppose qu'à terme, on va revenir à une pureté originelle. Voilà. Et la pureté originelle, c'est l'ennemi mortel des chercheurs en sciences sociales. C'est là qu'il faut vraiment euh, euh, devenir méchant. Et, euh, et, et donc ça, ça n'est pas possible parce que, euh, si vous voulez, la pureté originelle, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le, le Louvre s'est construit en même temps que la colonisation. Donc ça n'a pas de sens de dire euh, on va soit effacer, soit enlever, soit etc. Euh, donc euh, c'est un, un point aussi qui me paraît euh, important. Non, est vrai, ce point-là est très important. Vous vouliez compléter votre question par rapport à des enjeux de... Oui, de finition, peut-être, parce que je sais que vous vouliez évoquer cet enjeu de l'histoire mondiale. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on va tirer. Je suis au centre, mais c'est bon. J'essaie de ne pas me prendre les pieds dedans, ce qui est un sujet, mais c'est bon. Euh, du coup, lors de la chaire du Louvre et précédemment... Parlez bien devant le micro parce que c'est enregistré. Ah, pour ça que lors de la chaire du Louvre et lors de la série conférence pour les mondes d'Orsay, vous vous êtes penché euh, mm -hmm. sur l'étude des collections muséales euh, par le prisme donc, de cette histoire mondiale. Est-ce que vous pourriez un petit peu revenir sur ce concept et expliquer comment euh, ce choix d'étude est mis euh, au service de l'étude de, de ces collections muséales Merci beaucoup. Alors, <coughs> l'histoire mondiale, l'histoire globale, chacun aura sa euh, définition. Euh, moi, je partirais peut-être d'un constat assez simple, qui est que nous écrivons tous, euh, historiens de l'art, euh, historiennes, historiens, euh, sociologues, etc., euh, nous, nous écrivons tous euh, l'histoire de fragments. Nous, nous intéressons tous pardon, à des fragments d'histoire, d'histoire locale, d'histoire régionale, d'histoire nationale parfois. Et l'intérêt de euh, l'histoire euh, globale ou l'histoire mondiale, euh, son caractère indispensable, réside dans le fait qu'en fait, elle est un des meilleurs moyens de donner du sens à cette étude des fragments. C'est-à-dire que c'est en cela qu'il est difficile de se passer au fond d'une approche globale et, 
et, et je, 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 il, faut, il, faut, il faut expliquer par là que l'histoire globale, ce n'est pas l'histoire du monde, ce n'est pas seulement l'histoire de la mondialisation, c'est toute une série de démarches qui permettent de resituer euh, votre objet dans un contexte plus large. L'histoire globale, c'est d'abord élargir la focale. C'est élargir la focale pour effectuer soit des comparaisons, des comparaisons entre différentes régions du monde, par exemple, qui permettent d'identifier de, éventuellement des homologies, hein, des ressemblances, entre des phénomènes éloignés, et c'est aussi élargir la focale pour euh, euh, analyser des connexions entre ces différentes régions, c'est des interactions, des circulations. Euh, et et euh, donc cet euh, élargissement de focale peut vous conduire aussi à, à, à terme, hein, c'est possible en fait, à une inversion de perspective. Alors, donc ça aussi c'est quelque chose qui est permis par euh, l'histoire dite globale, et là aussi c'est quelque chose qui peut être très intéressant dans... Euh, dans l'histoire des, des musées. Donc au fond, l'histoire globale, l'histoire mondiale, c'est une analyse qui euh, n'est pas euh, suffisante en elle-même, parce qu'au fond, vous l'avez compris, c'est une échelle, échelle globale, échelle mondiale, euh, et euh, au fond, il n'y a pas d'échelle euh, idéale en, en histoire, euh, ça n'existe pas, même si Fernand Brodel disait que le monde était euh, l'échelle la, 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 la plus pertinente. En réalité, on ne peut pas écrire de l'histoire globale sans les histoires nationales, sans l'histoire locale, bon, évidemment. Donc ce sont des histoires qui se, qui se complètent, mais qui se, qui se remettent en question aussi les unes les autres, et c'est ça qui est particulièrement, particulièrement riche. Et en fait, donc, cette histoire mondiale donne sens, je le disais en commençant, à ces fragments d'histoire que nous étudions en général quotidiennement, que ce soit, je ne sais pas moi, un tableau, une école artistique, euh, un artiste, etc. Alors, comment est-ce qu'on euh, est qu adapte, euh, comment est-ce qu'on utilise cette histoire globale, euh, cette histoire mondiale, à euh, l'histoire des musées En fait, ce n'est pas du tout une chose nouvelle. Les conservatrices, les conservateurs de, de musées, les historiennes et les historiennes d'art, utilisent ces outils depuis longtemps, en fait. Euh, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des collections, euh, bah, pratiquent, alors, sans le savoir depuis longtemps, et puis depuis un certain temps, il, il affirme, il revendique une histoire connectée des collections, par exemple, euh, en travaillant de plus en plus, évidemment, sur les provenances, sur les biographies d'œuvres, hein, ça prend quand même de plus en plus d'importance, et ça n'est pas nouveau, je, je pense, euh, s'agissant du Louvre, aux travaux de Geneviève Lacambre, euh, qui, euh, je ne sais plus, je pense au milieu des années 1960, elle est nommée au Louvre très jeune conservatrice, euh, au département des peintures, elle est spécialiste du Japon et elle va travailler sur précisément la, 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 les, 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 la trajectoire, l'itinéraire de ces œuvres asiatiques euh, depuis leur lieu de production jusqu'au jusqu musée européen. Alors ça c'est une manière. Il y a une autre manière, ça a été ce que j'ai essayé de faire au, au musée d'Orsay à partir de 2020. Euh, 2019-2021 avec ce programme Les Mondes d'Orsay. Donc il s'agissait de s'interroger, là aussi ça part d'une interrogation comme pour le Louvre, hein, c'est-à-dire de partir de, du musée d'Orsay comme le euh, musée du génie artistique français par excellence. C'est-à-dire le musée de l'impressionnisme, entre autres, hein, pas seulement, euh, et de s'apercevoir, évidemment les spécialistes le, le, le savaient bien avant moi, hein, mais ça c'est mon regard d'historien de, 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 qui débarque euh, au musée d'Orsay. Euh, et on s'aperçoit qu'avec Sylvie Patrick, qui, est la directrice de la, qui était la directrice de la conservation euh, du musée d'Orsay et euh, toute son équipe de conservation, qu'en fait plus de 40% des artistes exposés au musée d'Orsay sont étrangers. Déjà c'est pas banal, plus de 40%. Et alors c'est là où ça a été intéressant, parce que c'est là où le dialogue... Euh, et, et toujours fait con entre les, les, les professionnels des musées et puis les, les chercheurs euh, extérieurs, on a commencé à farfouiller un peu dans les réserves et on a découvert toute une série d'artistes des quatre coins du monde, d'artistes du 19e mais en réalité euh, parfois même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, euh, qui euh, étaient plus ou moins connus des conservateurs avec des découvertes. Hein, euh, et euh, 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 voilà, on s'est aperçu que en fait, le musée d'Orsay, à travers ses collections, reflétait pleinement euh, la, la diversité des modernités picturales euh, 
du Japon jusqu'au euh, Mexique, euh, jusqu'au en Amérique latine, en ce, euh, en ce 19e siècle. Alors, il y avait des choses qui étaient évidemment très connues, comme par exemple euh, le caractère transnational de l'impressionnisme. Hein, ça, voilà, ça, ça, a été, euh, ça a été étudié. Mais euh, il se trouve que voilà, c'est une manière d'aborder les choses. Alors peut-être une dernière, une dernière façon d'utiliser de, de, l'histoire globale euh, dans le cadre de l'histoire des musées, qui serait une histoire mondiale des musées, qui est une thématique qui requiert de plus en plus les, les chercheurs. C'est ce qu'on essaie de faire avec euh, euh, Fabrice Argounès et d'autres euh, chercheurs, hein, qui là aussi viennent d'un peu partout dans le monde, dans le cadre d'un programme que nous avons lancé l'année dernière et qui s'intitule euh, « Collectionner et exposer hors d'Europe ».« Collectionner et exposer hors d'Europe », c'est-à-dire, euh, ça part de l'idée de euh, qui, qui paraît assez évidente, mais qui ça n'a jamais été euh, véritablement euh, mise en œuvre, euh, qu'il convient de se départir euh, du paradigme envahissant euh, euh, du musée européen qui a d'autres formes de collection et d'autres formes d'exposition. Euh, et euh, on a commencé à euh, réunir euh, des chercheurs du monde entier qui travaillent, par exemple, sur les cases patrimoniales euh, au Cameroun, comment, euh, dans une partie de l'Afrique, eh il euh, y a des pratiques évidemment de collection et de monstration spécifiques, euh, en particulier dans ces cases patrimoniales, mais ici il y a d'autres formes euh, dans cette région du monde, euh, on travaille également sur, euh, avec des chercheurs spécialisés sur la manière dont les temples en Asie euh, en fait, ont longtemps constitué les, euh, les principaux lieux de, de collection et de monstration des œuvres d'art. Et euh, en fait, c'est assez intéressant, on pouvait faire le test. Euh, parce que ça, ça peut vous paraître un peu comme ça, non pas anecdotique, mais un peu vieillou ou obsolète. Et faites le test avec euh, un, un, un collègue ou un ami indien. Euh, de l'Inde, euh, en lui demandant quelle est son œuvre d'art préférée, œuvre d'art euh, euh, indienne. Eh bien, la plupart d'entre eux, quand je dis la plupart, en fait, c'est la totalité, normalement, vont vous, donner, vont vous citer une œuvre d'art euh, qui est dans un temple, pas dans un musée. Pas dans un musée, donc ce n'est pas du tout le même rapport, si vous voulez, à l'œuvre d'art, évidemment à la, à, la, à la spiritualité, à la religion, à la connexion euh, euh, art-religion, ça c'est encore autre chose. Mais euh, vous avez le même phénomène, évidemment, des temples, l'importance des temples en Asie du Sud-Est. Bon, les palais, top, euh, top capeux, euh, évidemment, la tradition ottomane, euh, etc., etc. Donc, cette, cette, euh, cette euh, histoire mondiale des musées euh, magnifiques que nous a proposé Christophe Robien, eh bien, il faut la compléter en inversant cette fois le regard radicalement. Hein, et, et, et ça, c est, c est, ça suppose, évidemment, de, de s'émanciper du paradigme européen. Ça ne veut pas dire, c'est pas du tout, il ne s'agit pas de le critiquer, encore une fois, ce n'est pas du tout la question, mais de dire qu'en en fait, il existe d'autres manières, d'autres pratiques, euh, qu'elles sont, euh, qu sont intéressantes, qu'elles perdurent dans un grand nombre de cas. Donc, il ne s'agit pas euh, euh, de, de traditions, là, pour le coup, euh, disparues. Euh, voilà, donc c'est peut-être là trois, trois exemples d'histoire de, de, euh, mondiale, dite mondiale de, des musées. Merci beaucoup Pierre. En vous écoutant, je me disais que combien le, le musée est, est, est par essence en fait le lieu de ce type d'échange, parce que par essence le musée est le lieu des, des différences de focales, quoi qu'il arrive. Hein, et d'ailleurs, euh, au sein du Louvre, on a des, des récits qui s'entrecroisent. Il n'y a pas un récit du Louvre, mais il y a plusieurs récits qui s'entrecroisent avec des, même des natures de collections différentes, hein, que ce soit des collections qui ont été héritières des collections royales, que ce soit des collections sont venus par les collectionneurs privés ou des collections qui sont venues par les fouilles et euh, donc on a ce changement de perspective ce changement de focale et que euh, d'une certaine manière le musée contient tout cela en germe et, et s'entrecroise et que la complexité que l'on a notamment au loup mais pas seulement au loup c'est de rendre tout ça sensible comment 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 dire ça au public qui a qui croit que c'est une histoire euh, progressive nationale qui s'est écrite euh, de toute éternité euh, euh, en, en se disant que les choses se sont succédées alors que c'est absolument pas le cas. Pour prendre un exemple très simple pour euh, illustrer ce que je viens de dire, euh, la naissance de l'écriture, on le sait, c'est 3500-3200 avant Jésus-Christ. On le sait aujourd'hui, parce qu'on ne savait pas, on le sait aujourd'hui. Mais les tablettes qui nous disent, elles arrivent au Louvre, non pas du tout avec les premières antiquités orientales en 1847, mais elles arrivent au Louvre entre 1903 et 1920. 
c'est-à-dire, je ne suis pas très bonne en calcul, mais à peu près entre 60 et 70 ans après euh, l'arrivée euh, le, des premières antiquités. Ce qui fait qu'en fait, il a fallu pour nos collègues à ce moment-là complètement changer leur discours. Le discours n'était plus possible en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne rend pas suffisamment sans problème aux visiteurs. Et je pense que le travail entrepris par vous, Pierre, et par d'autres historiens est passionnant parce que nous oblige à ce, à ce changement-là de, de focale. Et, et la même faction, quand vous parlez de fragments, euh, le musée est par essence le lieu de conservation du fragment. Et euh, quel que soit le fragment, c'est-à-dire euh, ou fragment d'un ensemble immobilier, ou fragment euh, même d'une œuvre, ou, euh, ou fragment euh, d'un ensemble d'une série d'un artiste. Or, en fait, ce qui est complexe, c'est qu'il y a par essence cet rapport au fragment, or, il est ressenti comme une tautologie. Et c'est ça, à mon avis, qui, qui pose des questions. Et, et euh, je sais que vous voulez interroger Pierre sur quelque chose qui est extrêmement important, qui est justement sur ces études réflexives. Parce que c'est vrai que euh, les Français, la France, ça a été relativement tardive hein, à avoir des, des, ces réflexions réflexives. On a relativement, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à s'intéresser à nos archives. Euh, C'était même presque un gros mot. Euh, moi, je me souviens à ma génération euh, que quand on disait « je vais travailler sur les archives », on passait soit pour une ringarde, soit pour une réactionnaire, soit pour un rat de bibliothèque, soit pour le droit, comme ça, c'était plus pratique. Euh, non, mais c'est vrai. Hein. Et qu'il euh, fallait être relativement militant et que ça voulait dire qu'on n'avait pas de génie. Enfin, je parle des années 1980-1990, je parle pas de... de voilà, même si je suis vieille, je ne parle quand même pas d'avant la préhistoire. Ou, enfin, voilà. Donc je parle il n'y a, a pas si longtemps. Euh, et, euh, et où le génie, c'était l'identification immédiate à l'œil. C'est-à-dire, à, à l'œil, ceci euh, est une peinture de Poussin, ou est une, ou est une sculpture de Rodin, ou enfin, voilà, à l'œil. Euh, et, et, et revenir vers les archives était, était, était vraiment considéré comme quelque chose d'assez vraiment stupéfiant. Et on a mis du temps, parce qu'en fait, c'est une histoire des 35 dernières années, enfin, c'est une histoire que ma génération a connue, ça, pour le coup, hein, c'est une histoire des 35 dernières années. Et je sais que vous voulez interroger Pierre là-dessus, et ça me semble vraiment un sujet euh, très important. C'est... Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Je ne savais pas à qui. Voilà. Je pense que vous avez déjà présenté de manière assez générale pardon. la manière dont vous voulez vous interroger là-dessus. Et euh, du coup, on se demandait justement euh, s'il y avait des chercheurs donc, plutôt anglophones anglo-saxons ou allemands euh, qui ont peut-être traité euh, un peu plus avant euh, ces problématiques-là, qui avaient pu euh, jouer un rôle euh, dans votre volonté de, de traiter euh, l'étude des collections muséales euh, par une, une étude approfondie des archives, euh, comme ça a été le cas euh, en décembre euh, 2022. Merci. Alors, concernant le rapport à, aux archives, en fait, euh, c'est un habitus euh, historien des historiens. Donc là, je... je... Donc c'est ma, ma formation et donc ça n'a rien d'original ou de, de, de singulier. En revanche, euh, c'est vrai que, euh, et là j'aimerais bien vous entendre en fait euh, sur, sur là-dessus, euh, sur votre perception, parce que on dit souvent que le monde anglophone est en avance concernant euh, ces questions-là. Et c'est vrai que euh, on, peut, on peut citer euh, des, des grands moments, <coughs> des, notamment des grandes expositions euh, qui... Euh, par exemple, aux États-Unis euh, euh, et en, en Angleterre, ont euh, inspiré ce tournant global, hein, ce que j'appelle le tournant global des musées, qui euh, <coughs> englobe cette euh, injonction de la décolonisation. <coughs> en fait, on peut revenir, je ne sais pas moi, à 1964, il y a, je crois, si je me souviens bien, c'est la première exposition euh, sur euh, le, les, le, le, les personnages noirs dans la peinture euh, états-unienne. Ensuite, il y a euh, bah, la grande exposition, évidemment, de 1984 sur le primitivisme euh, dans la peinture du XXe siècle, qui a été très influente, y compris en France. Ça, c'est 1984, c'est au MoMA. Euh, ensuite, il y, a, il y a comme ça toute une histoire, on va dire, quasiment devenue officielle, de l'innovation euh, anglo-saxonne, qui se poursuit avec euh, 2007, euh, l'exposition Global Cities, euh, les cités, les villes globales à, à la Tate moderne euh, qui, euh, comme ça, euh, raconte euh, pendant tout le XXe siècle euh, la destinée de Mumbai, euh, euh, Johannesburg, euh, euh, Shanghai, euh, Londres, etc. Euh, et, euh, et donc, on se dit, euh, bah, on se dit, bah oui, en fait, ils sont, euh, sont peut-être un peu en avance. Euh, 
Euh, en, fait, en fait, je crois que c'est plus compliqué parce que... Alors, J'aurais pu aussi citer le, le, le portrait, le modèle noir, pardon, euh, qui en fait est une exposition euh, du musée d'Orsay, mais qui en fait a été conçue à, au musée de Columbia euh, en 2018 euh, par Denis, Denise Murel, qui est une chercheuse euh, qui a travaillé là-dessus, qui monte l'expo au musée de Columbia et qui ensuite euh, est transférée très rapidement au musée d'Orsay et euh, qui voyage ensuite, euh, c'est important de le dire, au MACT. Est-ce que vous savez ce que c'est que le MACT non, c'est intéressant, que, que, c'est toujours une question que je pose. Hein. Euh, c'est le Memorial Act, qui est euh, le, alors, le musée, si vous voulez, mais c'est, 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 pas, c'est plus qu'un musée, un mémorial, euh, dédié à l'esclavage, aux esclavages, en Guadeloupe, euh, à Pointe-à-Pitre, dans la, dans, à la jonction entre Pointe-à-Pitre et Gosier, euh, et, et qui, est un lieu, euh, qui est un lieu magnifique. Euh, sur une ancienne habitation, l'habitation d'Arbivier, euh, donc c'est très euh, euh, au, au bord de l'eau, euh, et qui est un musée qui traverse de grandes difficultés euh, depuis des années. Donc en fait, c'est, ça explique ce, aussi pourquoi vous ne connaissez pas pour certains d'entre vous, parce qu'il a été beaucoup fermé, en dépit du fait qu'il a accueilli l'exposition euh, Le Modèle Noir, juste après le musée d'Orsay. Euh, et euh, voilà, c'est, c'est un musée, je, je, j'en dis juste un mot là à cette occasion, parce que c'est un musée qui a un qui a un potentiel extraordinaire, c'est peut-être potentiellement le plus grand musée de l'esclavage dans le monde, hein, mais qui voilà, n'a pas encore pris son, son envol. Alors, si on met de côté ces expériences-là et qu'on regarde ce qui se passe du côté français, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses du côté français en fait. Beaucoup de choses, mais évidemment plus récemment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a euh, une exposition euh, euh, groundbreaking, comme diraient les, euh, les, 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 les Anglais, euh, qui est celle de, des magiciens de la Terre, que vous connaissez tous, 1989, au Centre Pompidou et à la Villette en même temps. Euh, c'est Jean-Hubert Martin, qui, Jean-Hubert qui, Martin. Euh, qui, qui, a, qui a conçu mmh. cette exposition et qui en fait fait entrer officiellement euh, tous les pays du monde dans l'art contemporain. Donc c'est, c'est une exposition extraordinaire de ce point de vue, bon, qui ensuite évidemment a suscité des critiques comme tout, tout grand, tout grand, toute grande exposition. Et ensuite, alors c'est ça moi qui m'interroge, c'est pas grand chose pas grand chose jusqu'aux années justement 2018-2019 où là il y a toute une série de choses alors il y a le portrait justement le modèle noir il y a euh, peinture des lointains euh, euh, de, de, du Quai Branly toujours alors le Quai Branly qui joue un rôle quand même important parce que euh, bah, du fait évidemment de son objet de son périmètre donc peinture des lointains euh, je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose c'est Sarah Ligné, donc conservatrice au musée du Quai Branly, qui s'en est occupée et qui, à ma connaissance, a organisé la première grande exposition sur la peinture en situation coloniale. Avec les anciennes collections, notamment du Palais des, des Colonies, hein, de la Porte Dorée. Et donc on a redécouvert la peinture dite coloniale, mais pas seulement. C'est en ça que c'est le sujet est, est, est très important. Enfin, déjà, ça c'est un sujet en soi très important pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du fait colonial et de la colonisation mais aussi parce que eh bien, ça a été l'occasion de redécouvrir des artistes vietnamiens, sénégalais, euh, qui ont peint dans ce cadre colonial, en situation coloniale, euh, euh, participant aux sociétés d'artistes coloniales, etc. etc. Donc c'est, un, c'est vraiment bien, pour moi une exposition importante. Et, euh, <coughs> et au même moment, pardonnez-moi, le, le, le Quai Branly organise une expo aussi qui... Euh, qui change la donne pour moi, qui est ouvrir l'album du, du monde euh, au Louvre à Abu Dhabi et que vous pouvez aujourd'hui euh, euh, découvrir dans une nouvelle version évidemment, parce que y a, y a, les équipes ont travaillé depuis, euh, au Quai Branly, qui est une histoire mondiale de la photographie. Et ça c'est un champ, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est, j'insiste sur cet exemple parce que on voit là des musées qui sont à la pointe de la recherche dans ces domaines-là et qui euh, parviennent à réunir les meilleurs chercheurs du monde entier pour travailler sur ces questions-là euh, et, et qui euh, donne le là d'une certaine manière. Euh, donc, euh, c'est pourquoi, en fait, je, il y a eu des, des, des exemples pionniers et je trouve que depuis 2018-19, il y a véritablement un, un renversement euh, euh, majeur. Ah, pardon, vous vouliez... Claire, pardon. Non, j'allais, j'allais euh, enchaîner sur la... la la prochaine question, mais Allez-y, surtout, effectivement, euh, euh, rebondir sur l'exposition que vous mentionnez, ouvrir l'album du monde, et, et c'est vrai que c'est intéressant aussi de, 
de voir cette exposition qui est l'aboutissement de, de plus de 10 ans de recherche de la part de Christine Barth de, 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 de 30 ans même, euh, oui. même plus, oui, et puis d'Annabelle Lacou oui. et, et le fait que le Louvre à Abu Dhabi a aussi et que le Louvre à Abu Dhabi c'est vrai, a, a permis la première itération de cette, de cette exposition ce qui est en soi euh, quelque chose d'assez oui. intéressant dans cette histoire euh, mondiale et de la photographie euh, et, et des musées, et elle est encore ouverte. Oui. Et c'est vrai qu'elle est... Euh, pour un mois, oui. Ouais, ouais, et qu'elle est vraiment juillet. très belle. Euh, et et, et peut-être, alors je ne sais pas si, si la photographie est une bonne transition, mais on en a déjà beaucoup parlé sur cette question de, de l'archive. Euh, et évidemment, la photographie est bien souvent aussi un document d'archive qui est absolument fondamental. En tout cas, ce qui nous a aussi frappé dans la, la, les conférences que vous avez données euh, et la manière dont vous avez aussi exhumé euh, des archives complètement inédites ou absolument inexploitées, euh, qui ont permis de, de raconter euh, ces, ces, ces histoires-là aussi, nous, on s'interrogeait sur euh, la manière dont le musée, en tant qu'institution que, que, voilà, qu euh, euh, qui ne n'est pas un centre uniquement de recherche, mais qui a aussi un panel de d'autres activités et d'autres responsabilités, peut faire face au trop plein d'archives ou au manque d'archives. Comment est-ce que très concrètement le musée peut s'organiser avec ses ressources, avec ses, ses propres enjeux, face à quelque chose qui peut être complètement titanesque ou complètement absent Merci. Vaste Merci question, question. Et, et, et question décisive. Hein. Merci. Alors, euh, en fait, oui, trop plein ou absence, c'est euh, là encore, c'est une définition de, de l'histoire que, que vous euh, m'invitez à, à donner, euh, à la fois euh, absence euh, des archives, parce que l'histoire est une, un savoir qui est troué, parce que c'est une connaissance par trace. Par définition, il y a énormément de blancs euh, qu'il faut combler de diverses manières, mais notamment en mobilisant euh, l'imagination euh, de différentes façons euh, et en croisant euh, les, les sources. Euh, et puis trop plein, euh, trop plein, autre euh, définition de l'histoire, l'histoire est une affaire de choix, et donc elle ne vise jamais à l'exhaustivité, donc ce serait un leurre de se dire « Ouh là là, j'ai énormément d'archives, je vais tout traiter, ça va bien se passer ». Euh, et, et, et donc en fait cette définition de l'histoire comme euh, choix choix d'une méthode choix d'un sujet, euh, d'un concept d'un périmètre euh, d'une période euh, et bien évidemment ça vous conduit à, à limiter les, les archives bon, et à les choisir euh, l'important c'est évidemment à chaque fois de justifier ses choix et c'est ce qu'on appelle la, la réflexivité une, disons que c'est une des formes de réflexivité euh, de l'historien et du chercheur en sciences sociales, c'est précisément d'expliquer pourquoi et comment il a choisi de traiter ce sujet, comment il l'a défini et comment il a choisi ses archives et comment il en a écarté tant d'autres, et comment il a écarté tant d'autres manières de faire, tant d'autres méthodologies, etc. Euh, et euh, le, le, et ça, c'est la phrase de Bourdieu qui dit... Euh, le, le, le chercheur, c'est pas l'historien, c'est euh, le chercheur est comme le renard, en avançant, il efface ses traces avec sa queue. Et donc ça veut dire que, en fait, euh, euh, c'est euh, le, 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 le... On a toujours là, cette illusion euh, rétrospective du produit fini, c'est-à-dire qu'un un, un chercheur, soit en histoire de l'art ou euh, en sociologie, ben, la plupart du temps, il vous fournit ses résultats mais euh, il ne prend pas soin eh bien, de vous faire entrer, alors aujourd'hui de plus en plus, hein, là je caricature euh, aujourd'hui, euh, c'est bien, c est, c est, disons que c'est un des, des tendances euh, euh, les plus intéressantes des sciences sociales, c'est précisément les chercheurs ouvrent grand leur petite, leur, leur petite cuisine, euh, donc les conditions de production de la recherche, comment ils ont procédé, parfois même en se mettant en scène, euh, et, et, et donc on, on arrive à comprendre eh bien, quelles sont les hypothèses qui ont été envisagées puis écartées, euh, les impasses, euh, les limites, etc. etc. Bon. Alors pour revenir aux archives, euh, 
je crois que la spécificité euh, des musées et de conservatrices, de conservateurs euh, et historiens de l'art qui travaillent dans ce cadre-là, c'est qu'en fait, euh, vos premières sources, euh, ce sont les œuvres. Et euh, donc on pourra revenir sur les archives, euh, les archives, il y a beaucoup à dire sur les archives papier, parce qu'en fait, euh, je, je pense que ça, ça, ça fait aussi partie un peu des tabous, euh, vous l'évoquiez, euh, du métier, c'est que les archives papier, c'est un des trésors, en fait, euh, des musées, des conservatrices et conservateurs, qui fait qu'en fait, il y a plein d'archives en fait, auxquelles on n'a pas accès. Bon. Par exemple, pour donner qu'un seul exemple, euh, puisqu'on est enregistré euh, aujourd'hui, euh, au Louvre, bah, on pense que les archives du Louvre sont... Euh, aux archives nationales. On n'a pas tort, elles ont été massivement transférées aux archives nationales. C'est vrai, mais pas toutes. Et ça, et ça tant que vous n'avez pas discuté avec les principaux intéressés, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas savoir que les archives des départements du Louvre, c'est-à-dire que c'est quand même là le cœur, hein. euh, on est au cœur de la matrice. Euh, chaque département étant considéré quand même un, comme un musée national. Hein. Les archives des départements sont, de, demeurent euh, conservé par les départements. Et vous avez dans ces archives, évidemment, on comprend pourquoi, parce qu'il y a des archives de fouilles, on en a besoin au quotidien, etc., etc. Mais vous voyez bien que ce sont là des trésors sur lesquels veillent, évidemment, euh, avec beaucoup d'attention, euh, les, euh, les conservatrices et les conservateurs. Alors, pour en revenir à cette idée que les, principaux, euh, les principales sources sont les œuvres, c'est que je crois que quand vous parliez de, 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 de trop plein, bah, euh, ça, ça me fait penser quand même à cette question, si vous voulez, euh, de, de toutes ces œuvres qui ne sont pas inventoriées euh, dans les grands musées nationaux et dans les petits musées, toutes ces œuvres euh, qu'on n'a pas encore suffisamment étudiées. Et euh, là aussi, c'est un peu un tabou, parce que, en fait, euh, vous le savez très bien, c'est une question de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, un conserve, une conservatrice, on n'a pas le temps, il y a, évidemment, de traiter tout ça. Euh, 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 au quotidien et donc il faudrait, euh, il faudrait euh, et alors vous disiez comment est-ce qu'on fait ben, On fait aussi en mobilisant euh, des euh, compétences extérieures, euh, des chercheuses et des chercheurs qui, qui ne sont pas issus du musée mais qui peuvent venir y travailler. Et, euh, et, et alors moi je dois dire que là de ce point de vue, sur des, des, des plaisirs d'archives, j'ai eu des, des, voilà, des découvertes avec les équipes des musées, des découvertes extraordinaires, c'est-à-dire comme j'en avais pas eu euh, moi depuis euh, peut-être... Euh, euh, bah, depuis le début en fait, de, ma, de, ma, de ma courte carrière, lorsque je travaillais sur l'école française d'extrême-orient et ses archives, euh, et bien là par exemple, alors, on parlait peut-être que du Louvre et de l'année dernière, euh, on a retrouvé euh, un tableau, euh, là aussi à part les quelques spécialistes du musée qui euh, évidemment connaissaient son existence, un tableau de Raden Salé, qui, en fait, Raden Salé, c'est R-A-D-E-N, plus loin, S-A-L-E-H. Et il se trouve que c'est le plus grand peintre, quand je dis peintre, c'est du point de vue de la consécration euh, aujourd'hui, euh, indonésien, c'est un aristocrate euh, javanais, qui en fait, euh, et quand je dis le plus grand, c'est aussi celui dont la, co la cote est le plus élevée aujourd'hui, le tableau à 10 millions d'euros, etc. Bon. Et, et ça va cesser d'augmenter, hein, c'est-à-dire que ça, va, ça explose. Euh, le, ce peintre, en fait, pourquoi est-ce que le Louvre possède euh, euh, un tableau de Raden Salé Eh bien parce qu'il a euh, travaillé à Paris pendant trois ans, entre euh, 1845 et 1848. Et euh, il a peint une douzaine de tableaux euh, à Paris. Il, était, euh, il a notamment travaillé dans l'atelier d'Horace Vernet. Euh, bon. Et euh, ce jeune aristocrate euh, javanais, en fait... Euh, il, a eu la, il, a, il avait beaucoup de, il avait un réseau très important et donc ce qui fait qu'il a été reçu aussi par, euh, par Louis Philippe à la cour et Louis Philippe lui a acheté deux tableaux et ces deux tableaux Louis Philippe les a euh, déposés au Louvre dont ce tableau d'accord euh, ce tableau qui est une chasse aux cerfs c'est intitulé comme ça chasse aux cerfs et ce tableau en fait a intéressé tellement les critiques d'art de l'époque et les enfin, donc là je suis un peu médisant parce qu'en fait il est intéressé vraiment les critiques d'art de l'époque. Euh, Gauthier, est... Gauthier en parle. En parle. Euh, euh, ils sont fascinés par ce tableau qui était exposé en fait euh, au salon de 1848. Le dernier salon qui euh, a lieu au, au, au Louvre. Et euh, donc euh, il fascine les critiques. Et ensuite il est euh, euh, déposé au Louvre, au musée du Louvre. Et là les conservateurs euh, s'en détournent. 
Et en fait, ils vont le euh, céder, le prêter, d'abord au dépôt des œuvres d'art du ministère de la guerre, puis ensuite dans un autre dépôt, et il a, attiré, il a atterri au début du XXe siècle. C'est un chef dœuvre absolu, si vous voulez, du point de vue euh, de l'histoire de l'art mondial. Hein. Il, a, il, a, alors, il a atterri dans une petite commune du Cher, euh, de 9000 habitants, où il est encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Alors je ne vous cache pas que euh, depuis un certain temps, le Louvre a envoyé euh, des équipes euh, militaires pour le surveiller en permanence jusqu'à... Euh, non, non, je suis une blague. Mais je veux dire, le Louvre maintenant sait qu'évidemment a lancé la, 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 la procédure hein, de, ah ouais, de retour de dépôt. De retour de dépôt. Ouais. Mais euh, euh, en fait, pourquoi est-ce que ce tableau est si intéressant Eh bien parce que, euh, en, en gros, hein, il représente donc un, un javanais sur un buffle noir qui euh, chasse le cerf et qui affronte un euh, tigre, d'accord Et il se trouve qu'en fait, c'est pour ça que c'est savoureux que Louis-Philippe l'ait euh, acheté et l'ait intégré dans, dans ses collections, et la collection du Louvre, c'est parce qu'en fait, il se trouve que, selon les spécialistes, euh, c'est un tableau anticolonialiste. C'est un tableau anticolonialiste parce qu'il représente une cérémonie traditionnelle javanaise, le Rampog, qui est une cérémonie où, en fait, euh, rituellement, euh, les euh, aristocrates javanais euh, affrontent euh, des... Enfin, faut, euh, pardon, euh, font combattre des buffles avec des, avec des tigres. Et les tigres représentent, sont l'emblème, si vous voulez, de la compagnie des Indes néerlandaises, donc les colonisateurs de l'actuelle Indonésie. Hein, et le buffle noir représente le peuple, le peuple javanais. Bon. Et euh, donc tout ça pour dire que euh, ça, ça a été voilà, une découverte, euh, une découverte euh, de, de l'année dernière. Et puis autre, euh, peut-être autre découverte pour vous dire à quel point la, la collaboration entre, avec les équipes du Louvre euh, est, est, un, est indispensable et que le travail euh, s'actualise en permanence. Euh, en travaillant donc l'année dernière sur le musée chinois et les œuvres euh, chinoises du Louvre, je suis tombé sur un, un album de euh, vues euh, du palais d'été, le Yuan Minuan. Vous savez, ce palais d'été euh, qui a été euh, ravagé par les troupes euh, britanniques et françaises, les troupes britanniques ayant mis le feu au palais d'été en 1860. Hein, vous savez, c'est la seconde guerre de l'opium. Et euh, ce palais d'été a été pillé. C'est très important dans l'histoire de l'art mondial puisque plus d'un million d'œuvres chinoises ont été volées à ce moment-là et distribuées dans le monde entier. Mais dans le monde entier, littéralement. Hein, y compris d'ailleurs en Chine, hein, puisque beaucoup d'œuvres euh, ont, ont alimenté les collections privées chinoises. C'est ce qu'on ne dit pas, mais ce qui est très important, évidemment. Et euh, donc je tombe sur cet album des 40 vues du Palais d'été. Alors tout de suite, ça, me, ça me, évidemment m'interpelle, parce que ces 40 vues du Palais d'été, c'est un chef-d'œuvre absolu, unique, unique, euh, réalisé par des artistes euh, euh, peintres et calligraphes au milieu du XVIIIe siècle, pour le compte de Tianlong, l'empereur. C'est une œuvre unique que l'empereur possédait dans sa chambre, que seul lui et sa famille pouvaient contempler, d'accord Et qui, en fait, est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de France. Donc si vous voulez l'histoire globale du Louvre, hein, l'histoire globale de la BNF, il va falloir aussi... Euh, euh, s'y mettre, et c'est une œuvre mais unique, c'est-à-dire que ça ne vaut pas 10 milliards d'euros, ça ne vaut pas 100 milliards d'euros, ça n'a pas de valeur en fait. C'est comme les manuscrits coréens, vous voyez, c'est lui-même, voilà. bon. et le, la BNF, évidemment, communique très très peu là-dessus, parce qu'il ne faut, faut pas non plus le, trop, trop, en, trop en faire. Et elle ne les prête pas, et elle ne les... Euh, voilà. Euh, il se trouve qu'on les connaît, évidemment, parce que ces, euh, ces 40 vues ont été reproduites... Euh, par des milliers de gravures qui circulaient au sein de l'aristocratie chinoise et qui, elles, n'avaient pas accès aux vues, puisqu'elles étaient dans la chambre de l'empereur. Mais elles pouvaient contempler les gravures, les copies. Et donc là, je me dis, oh, Banco, ce sont des euh, copies originales de ces vues, mais cette fois peintes, hein, pas des gravures, d'accord euh, Et euh, qui ont été pillées en 1860 au palais d'été. Vous voyez, en plus, on a toujours un petit frisson, quoi, quand on trouve un truc, en plus, ça a été pillé... Euh il y a une histoire, évidemment, bon, voilà. Euh, et, euh, et là, euh, je m'apprête à faire les conférences <coughs> au Louvre, <coughs> et j'en parle à Jean-Baptiste Clé, qui est conservateur des, des, des œuvres euh, chinoises et asiatiques au Louvre. Et euh, il me dit, ah, bah, c'est intéressant de vous parler de ça, parce qu'en en fait, euh, ça fait un mois qu'on a, ça fait simplement un mois 
on sait d'où vient cet album. Je dis, bon, et alors Heureusement, c'était avant ma conférence, parce que j'aurais eu... Euh... <coughs> il me dit, bah, elles ont pas, on, on, nous avons la preuve qu'elles ne sont pas issues du pillage du Palais d'été en 1860, mais qu'il s'agit d'un article d'exportation qui a été commandé par euh, les Européens, pour les Européens, pour les Occidentaux, plutôt, on ne sait pas si c'est euh, des Européens ou des Américains. Et pourquoi Eh bien parce qu'en analysant avec Camille Schmitt, qui est une des, une des techniciennes euh, chercheuses euh, du Louvre, en analysant le papier, le papier est d'origine européenne, déjà un petit peu problématique. Euh, la forme album, il y a très peu de forme album hein, à cette époque euh, dans les œuvres chinoises. Et troisièmement, euh, l'écriture euh, qui est de gauche à droite, ben là, évidemment, euh, ils, ils, peuvent, euh, ils peuvent affirmer euh, que euh, c'est une œuvre d'exportation qui a été réalisée eh bien, après le, euh, le sac du palais d'été. Et donc il y en a eu comme ça un certain nombre, mais disons qu'on n'en connaît pas tant que ça. Et cette œuvre, pour la petite histoire, hein, elle, elle provient d'un don qui est le don d'Adolphe Thiers, que vous connaissez par ailleurs, euh, qui possédait une grande collection avec son épouse, Madame et Thiers. Sa, et sa belle-sœur. Et sa belle-sœur. Et sa belle-sœur. <rire> oui, et sa belle-sœur. <rire> <coughs> qu'il a cédé au euh, musée du Louvre. Voilà, donc deux exemples d'archives, de, 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 si vous voulez, de sources, euh, qu'on ne peut décrypter qu'en travaillant euh, évidemment euh, ensemble et euh, en sachant qu'il ouais, y, y en a comme ça des, des, des centaines, des milliers encore dans les, dans les réserves et que euh, c'est aussi une affaire de choix parce qu'on ne peut pas tout traiter euh, tout de suite, mais que euh, c'est très prometteur. Vous voulez continuer, Claire Pardon c'était euh, juste simplement des affronter de l'eau, hein, donc parler du sac du palais d'été. Oui. Euh, Bien voilà, sûr. Juste en dessous. Le musée chinois. Il y a le musée chinois. Non mais voilà, je dis que simplement pour ne pas, ah oui, pour, pour ne pas oublier, et c'est important de, de le redire. Euh, je ne sais pas, Claire, si vous voulez, je ne voulais pas vous couper, vous couper la parole, mais je sais qu'il y a aussi des mises en perspective. Il nous reste une demi-heure, mais allez-y. Non, 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 la... la... Effectivement, on avait d'autres questions, mais vous y, avez, vous y avez répondu. En tout cas, ce que vous, les exemples que vous donnez soulignent aussi ben, l'importance des recherches de, de provenance et ce travail de longue haleine. On avait noté, nous, cette, cette phrase et, euh, de, de, de Madame la ministre de la Culture qui, à l'annonce en, en janvier 2003 des trois lois cadres euh, sur les restitutions, euh, disait qu'il fallait aller jusqu'au bout de notre mémoire. Et c'est vrai que les exemples que vous nous donnez là semblent vraiment illustrer aussi ce, ce, que, ce que ça implique d'aller jusqu'au bout de cette mémoire. Et, et, et effectivement, je, je m'arrête là, je ne pose pas la question parce que je pense que vous y avez répondu. Je passe le micro à Marie sur ces questions de transversalité ouais. des méthodologies. Oui, ça c'est un, un des points effectivement importants, cet enjeu de transversalité et des méthodologies et, et, et des collections. Marie, je vous en prie. <coughs> Oui, donc euh, on s'est intéressé à, comme euh, l'histoire de l'art est par essence euh, transdisciplinaire, enfin, une histoire de transversale, je crois, euh, tout ce qui est, enfin, notamment euh, l'ethnologie, euh, l'ethnographie, l'anthropologie, encore euh, la sociologie. Euh, comment est-ce que euh, cette transversalité peut s'appliquer au musée et euh, comment le musée peut la favoriser Merci beaucoup. C'est une question qui est euh, fondamentale. En fait, c'est une question ancienne. Euh, et c'est le premier des paradoxes, parce qu'en en fait, euh, on a l'impression qu'on on, on a, on a d'une certaine manière perdu beaucoup de temps par rapport à, euh, euh, à la fondation euh, des, bah, des grands musées que sont le British Museum et le musée du Louvre, qui étaient euh, à l'origine pluridisciplinaires et transversaux. C'est-à-dire que si vous euh, relisez l'acte de fondation, la loi de fondation euh, du British Museum en 1753, à peu de choses près, il est expliqué que ce musée euh, repose sur l'alliance de toutes les sciences et de tous les arts. Euh, je l'ai dit concernant le musée du Louvre, le musée du Louvre n'est pas un musée euh, au XIXe siècle, n'est pas un musée d'art. Pas seulement, j'entends. C'est un musée, bien sûr, de peinture. Euh, vous l'avez dit, euh, euh, Dominique, c'est un musée qui hérite des collections royales de peinture, naturellement. Mais c'est très rapidement, à partir de 1826, ça l'est un peu avant, mais ça le devient véritablement, avec Champollion, un musée d'archéologie. C'est un musée de technique et de science, avec le musée de marine, 1827, 
véritable musée de technique et de science. C'est-à-dire qu'on peut y voir les 27 sortes de boulons utilisés pour fabriquer les frégates de la Royale, etc. C'est etc. aussi un musée de... Je l'ai dit, un musée d'archéologie, c'est un musée de science. Oui, c'est voilà, bon, un musée pluridisciplinaire. Alors, ensuite, eh bien, la situation aujourd'hui, euh, elle est bien différente parce que depuis des décennies, et ça, je crois qu'il y a une singularité française. Alors, vous euh, Dominique, peut-être que vous, vous nous direz comment ça se passe dans les pays étrangers, mais en France, il y a une frontière infranchissable entre les professionnels des musées et le monde académique. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, et c'est pas comme ça ailleurs, euh, euh, en fait, et c'est contre-productif et c'est extrêmement euh, dommageable à tout point de vue, c'est-à-dire que, par exemple, très peu de conservatrices et de conservateurs, euh, qu'ils soient jeunes conservateurs ou conservateurs général ou présidents du Louvre, eh bien, euh, participent à des jurys de thèse. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Sur, sur leur sujet, hein. très très peu. Ça arrive, mais c'est rare. Euh, quasiment aucun conservateur ou conservatrice enseigne à l'université. Quasiment aucun. Voilà. Euh, euh, et dans l'autre sens, parce qu'il faut dire que c'est pas que de la faute de ces méchants universitaires, dans l'autre sens, eh bien, il y a eu très très peu, finalement, euh, de commissariats euh, extérieurs dans les grands musées ou de co-commissariats. Il y en a eu, hein, bien entendu. Mais il y a assez peu, si vous voulez, pendant longtemps, les universitaires n'étaient pas forcément... Euh, bien accueillis euh, dans euh, les, euh, musées, euh, les musées français. Ce n'est pas évident. Et ça, c'est lié, si vous voulez, à, au fait que nous avons affaire là à deux professions, qui sont -à les universitaires et les conservateurs, qui sont par définition corporatistes et conservatrices euh, voilà, en France. Hein. Il y a très peu de fluidité entre ces deux univers. Enfin, il y avait très peu de fluidité, et je dirais qu'il y en a de plus en plus, mais y a beau, le chemin est long, encore long, il y a beaucoup à faire. La, la, la question est la question du statut qui s'est qui s'est en fait beaucoup euh, rigidifié de part et d'autre, hein, que ce soit euh, alors après de, 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 qui a été aussi une reconnaissance. Hein, il faut dire aussi que le statut de, de conservateur qui est récent en fait hein, globalement date de 1990, hein, donc c'est assez récent et c'était une reconnaissance d'un métier qui n'est finalement n'était pas reconnu auparavant. Mais c'est vrai que ça s'est relativement rigidifié et de la même façon le CNU on peut le dire quand même. Ouais. Hein, euh, a aussi un tout petit peu rigidifié les, les différents éléments. Chaque fois qu'on a euh, des étudiants, Annick Chatin qui est directrice des études de l'école du Louvre qui me fait face à six là-bas, le sait. Chaque fois qu'on a des étudiants qui travaillent sur des disciplines transversales, on sait très bien qu'ils vont se faire flinguer, pardon de parler comme ça, excusez-moi, mm -hmm. par, euh, par le CNU parce qu'on euh, ne saura ouais. pas où les ranger et que c'est bien compliqué, vous comprenez, il faut que vous soyez ici, etc. Donc ça, euh, en fait, c'est un bien qui est devenu un mal parce que ça s'est rigidifié et que depuis, depuis quelques années, ça s'est d'autant plus rigidifié. Pardon, je le dis en tant que fonctionnaire, je le dis avec mesure, pour de manière comme on est enregistré, parce qu'on a un malthusianisme euh, euh, financier et gestionnaire. Tant, tant qu'il n'y avait pas ce malthusianisme-là, s'il y avait des postes de conservateurs, s'il y avait des postes de professeurs et de maîtres de conférences, à ce moment-là, ce serait beaucoup plus facile d'avoir la fluidité. Aujourd'hui, pardon de le dire, mais je, je suis obligée de le dire, et, et bien sûr, en espérant que ça change, on est tellement contraint dans les postes euh, des uns et des autres que le passage n'est pas possible. Et je pense que le seul moyen, c'est de, de, de libérer cela, qui n'est pas forcément, euh, d'une certaine manière, comme certains ont la tentation, d'oublier euh, ces recrutements, parce que moi, je reste attachée, je le dis, hein, euh, au, au, au concours national anonyme, anonymisé parce que quand même le concours national, vous me préparez clair, mais le concours national anonymisé, c'est quand même le fait que tout le monde peut arriver, même des gens qui ne sont pas forcément euh, le meilleur élève euh, du professeur ou de la professeure d'histoire de l'art, parce que moi je suis très attachée à ce concours-là, de part et d'autre, hein, ça, ça me semble extrêmement important, mais en fait la question, c'est pas d'aller chercher forcément ailleurs d'autres personnes qui seraient meilleures, parce que je crois à cette intelligence d'État de part et d'autre, mais c'est d'ouvrir un tout petit peu... Euh, on en a besoin. On en a besoin à l'université parce qu'on a besoin de former des jeunes gens qui arrivent aujourd'hui et qui sont dans cette appétence. On en a besoin, vous le rappelez, pour les musées, où on a beaucoup de collections sur lesquelles on sait peu de choses. Hein. Et ça, c'est aussi... Enfin, on le sait tous. Hein. Euh, c'est quelque chose qui étonne beaucoup les visiteurs quand on y pose la question. Ils pensent que c'est parce qu'on ne travaille pas. Or, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas. Mais il y a 
pour la plupart de nos œuvres, on ne sait pas tout, on sait même très peu de choses pour la plupart de nos œuvres de musée, parce qu'en fait, chacune devrait permettre à décrire des, 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 des centaines et des centaines et des milliers de pages. Donc ça, je crois que ça passe forcément par rapport à l'ouverture, mais je ne voudrais pas, ça je le dis, que ce soit casser quelque chose qui est quand même de l'ordre de, de l'excellence et qui est sorte aussi de la, de, de, du mérite. Parce que sinon, si on, on, on oublie ces concours nationaux, on va avoir que euh, ben, euh, les privilégiés des mandarins, voilà, et c'est pas forcément ce qu'il y a de bien, et c'est pas forcément, et c'est facile pour moi de le dire aujourd'hui, parce que comme je suis âgée, je peux le dire plus facilement que j'aurais pu le dire il y a quelques années. Mais ça, je le pense, je le pense très sincèrement. Mais il y a besoin de cette ouverture, euh, et elle ne peut passer que par ça, et donc c'est quand même un tout petit peu euh, une supplique euh, à, à, au ministère hein, de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme du ministère de la Culture, d'ouvrir et de reconnaître aussi. Euh, et je pense que le Festival d'Histoire de l'Art, c'est bon lieu pour le faire, parce que c'est un lieu d'échange entre universitaires et entre conservateurs, et c'est un lieu euh, de fluidité, c'est un lieu de passage, euh, et c'est ça qui, qui, qui est formidable. Et vraiment, j'en fais un peu un peu joyeux pour nous, mais pardon, j'étais beaucoup trop long. <rire> non, c'est totalement d'accord, Dominique, le, le, cette, mais cette transversalité, elle n'est elle elle pas évidente. C'est-à-dire que moi, je, je me rappelle... Un, d'un projet d'exposition, d'une exposition même, euh, dont j'ai été euh, commissaire, co-commissaire, euh, qui s'appelait Le Monde du Nazie, et qui était une exposition sur les cartes, les, les, les cartes asiatiques, donc les traditions cartographiques asiatiques, euh, qui euh, donc, a eu lieu au musée Guimet en 2018. Et en fait, ça, ça n'avait rien d'évident, et c'est la décision de la présidente d'alors, Sophie Macariou, qui a tout changé, parce qu'au début, euh, en fait, à vrai dire, c'est la première fois qu'un musée d'art accueille une, collection, une exposition de cartographie. Alors ça a l'air comme ça euh, banal, mais jusque-là, en fait, les expositions de, de cartes avaient lieu dans les bibliothèques et les bibliothèques nationales. Vous vous souvenez sans doute de la grande exposition de Portulan à la Bibliothèque nationale de France. Bon. Et euh, donc on considère que ce sont des documents, documents scientifiques, euh, qui n'ont rien à faire dans des musées d'art. Et euh, il se trouve qu'on a réussi à convaincre Sophie Macariou euh, euh, d'organiser cette ex exposition. Elle s'est aperçue elle-même, ça c'est le second effet euh, euh, très intéressant de ce type de, de rencontre, que le musée Guimet possédait lui-même des fonds cartographiques dans ses réserves, qui n'avaient jamais été exploitées parce qu'on euh, considérait que c'était de la documentation et non pas des œuvres. Bon. Et en fait, on s'aperçoit, eh bien, euh, évidemment, il n'y avait pas que ces fonds-là, hein, il y avait des collections d'un peu partout qui ont été exposées à guillemets à ce moment-là, on s'aperçoit que ce sont de véritables œuvres d'art, euh, sublimes, très différentes, euh, de la cartographie Jane en Inde jusqu'à la cartographie euh, euh, coréenne, euh, euh, voilà, avec des esthétiques très différentes, des traditions scientifiques très différentes. Et en fait, là aussi, c'est intéressant parce que ça nous permet un, un autre déplacement, cette fois à l'université. Vous voyez, le premier déplacement dans le, dans le monde des musées à un, un, un musée d'art pour organiser une expo cartographique, c'est bizarre. Bon. Euh, et dans l'université, eh le déplacement, c'est euh, eh il faut considérer ces cartes asiatiques comme des cartes scientifiques. C'est-à-dire qu'il faut les intégrer à la grande histoire de la cartographie qui a été... Euh, presque exclusivement occidental, je dis presque parce qu'en fait en réalité il y a quand même depuis longtemps euh, notamment l'école de Chicago euh, qui est une école d'histoire de la cartographie qui s'intéresse à ces traditions extra-occidentales mais disons qu'en France hein, quand on étudie l'histoire de la cartographie on n'étudie pas du tout la cartographie chinoise la... Bon. alors qu'en fait eh bien, cette cartographie si on, si on retient uniquement le critère euh, euh, la scientificité euh, c'est à dire par exemple les points de correspondance avec Google Maps vous voyez eh bien, elle est bien plus scientifique que la cartographie chinoise du XIe siècle, du XIIe siècle, avec la fameuse carte de Yu de 1137, qui est la carte de tout l'Empire chinois, qui est gravée, qui est une carte sublime, qui en fait correspond quasiment parfaitement, enfin, en réalité, il y a 48 points de jonction avec, la, 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 avec Google Maps, mais si vous voulez, il faut pour avoir, pour que l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, atteigne ce degré de précision, il faut des cartes post-Cassini, c'est-à-dire second XVIIIe siècle. On est en 1137. Donc même ça, si vous voulez, du point de vue de nos propres repères, parce que, évidemment, ça, c est, c est, on pourrait dire que ce sont des, des critères étroits, euh, parce qu'en réalité, il y a d'autres formes de scientificité. Hein, par exemple, représenter sur une carte à la fois le monde réel, 
et le monde des morts et le monde des dieux, par exemple, ça peut être considéré comme aussi une avancée extraordinaire. Vous voyez, il y a d'autres. Bon. Mais euh, voilà, c'était un exemple pour dire que ces, ces rencontres-là peuvent être extrêmement fécondes, à la fois pour les universitaires comme pour les, euh, les, les professionnels des musées. Et ce que vous dites, peut-être, on ouvre bah, la question que vous vouliez poser euh, sur la fin, sans doute vous, Théo, qui la poserez, sur la, la perspective et la mise en perspective, euh, sur ce quoi bah, bah, tout ça peut ouvrir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent Merci. Alors, en effet, on, va, on aimerait euh, peut-être conclure, euh, j'imagine, euh, au niveau au vu de l'heure, euh, sur la question du musée universel, hein, par laquelle vous avez finalement inauguré euh, la, la conférence du jour. Alors, en avril 2023, l'ancien président directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, a remis son rapport au patrimoine partagé, universalité, restitution et circulation des œuvres d'art, dans lequel il vient finalement réaffirmer son attachement au principe d'universalité, également d'inalienabilité des collections. Vous avez récemment animé un épisode donc, de la série Produit Fa, de Bible pour Réaux sur France Culture, l'art et le musée, dans lequel justement vous abordez le musée universel, euh, donc. Euh, l'idée donc euh, du musée universel comme une utopie, hein, comme vous l'avez euh, évoqué précédemment. Euh, Peut-être la question qu'on qu peut se poser euh, aujourd'hui, euh, il y a une véritable irritation aujourd'hui euh, lorsque l'on aborde euh, effectivement euh, ce type de problématique avec votre position d'historien finalement. Comment aborderiez-vous finalement le, le sens de ces irritations dans votre rapport au musée dans un premier temps et plus largement à la société wow. C'est une question. Ah oui, oui. Là aussi, une question, euh, une question très importante pour les années à venir. Euh, le, le, en fait, l'idée de musée universel, me semble-t-il, commence à susciter euh, de très fortes critiques en 2002, à la suite de la publication euh, euh, d'un document euh, signé par les plus grands musées du monde, euh, euh, document sur la valeur du musée universel. Donc vous avez là euh, tous les plus grands musées du monde occidental qui explique que le musée universel est indispensable et qui, de manière très stratégique, au fond, tente d'anticiper de futures demandes de restitution et des remises en cause de ce principe de, de l'universalité. Alors depuis, il y a eu toute une série de, de, de critiques euh, qui sont euh, souvent, enfin, qui sont intéressantes, pertinentes, justifiées, euh, parfois caricaturales. Euh, euh, pour moi, la, la, la critique la plus, disons, la, 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 plus, la plus forte euh, qu'on peut adresser à ces musées euh, universaux, eh c'est qu'ils sont tous, à une seule exception près, localisés dans le monde occidental, c'est-à-dire en Europe, au sens large, euh, et en Amérique du Nord. Bon, alors, il y, y, y a quelques autres tentatives, et puis il y a un grand exemple dont on, on peut parler, qui est le Louvre à Abu Dhabi, euh, qui est le contre-exemple. Euh, mais ça, c'est le, le premier, pour moi, c'est le principal défaut, c'est-à-dire que si ces musées universaux existaient partout, eh bien, au fond, euh, bah, je, je n'aurais pas de critique véritablement à formuler. Pourquoi Parce que le musée universel, c'est un, une idée qui naît euh, avec le Louvre et le, et le British Museum, en fait, hein, on en a parlé à l'instant, euh, avec le musée encyclopédique, avec l'idéal des Lumières. Alors, l'idéal des Lumières, on peut le critiquer, euh, évidemment, euh, mais... Euh, ce qui est intéressant avec le, cet idéal des Lumières, ce musée encyclopédique, c'est qu'en fait, il euh, apparaît euh, en fait, quelques décennies avant la multiplication d'une autre forme de musée, des musées qui vont dominer le monde à partir du XIXe siècle, qui sont les musées nationaux, ou les musées locaux. Et ces musées locaux et ces musées nationaux, ils sont légitimes. Hein ils sont légitimes, mais ils ne, ils ne traduisent pas la même vision euh, du monde et, et le même rapport à l'art. C'est-à-dire que le, le, la puissance du paradigme du musée universel, c'est de dire... Euh, alors là, je mets de côté les prédations, je mets de côté les restitutions, etc. Parce qu'évidemment, c'est très important, on ne peut pas faire fi de ça, comment se sont constitués les musées universels et leurs collections. Mais là, je parle du principe même. Et ce principe même de musée universel, c'est-à-dire de donner à voir la diversité des cultures et des arts du monde entier, eh bien, c'est quelque chose qui s'oppose précisément au paradigme national ou local, en considérant que, eh bien, il est important de sortir de soi-même hein, et que euh, euh, les, ces, ces, ces œuvres du monde entier sont, sont autant constitutives de nous, au fond, qu'un art qui serait proche euh, ou un art national. Euh, 
Et euh, ces musées universaux, euh, sans le savoir au début, mais aujourd'hui c'est totalement assumé, euh, se fondent sur le principe, au fond, de l'histoire globale de l'art. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'art n'est pas national. L'art est par définition euh, euh, le produit de transfert, de réappropriation, de réinvention, y compris euh, ces écoles dites nationales qui euh, viennent d'ailleurs et qui euh, mènent ailleurs. Donc, euh, 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 au fond, elle, ce, ce, ce paradigme du musée universel qui est très critiqué, euh, rend compte à sa manière hein, de l'histoire de l'art telle qu'on l'écrit euh, aujourd'hui. Et, et donc le problème pour moi du musée universel, je le redis, c'est qu'il n'existe pas de musée universel en dehors euh, d'Abu Dhabi et du monde occidental, parce que précisément, nous avons, euh, c'est là que réside la, 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 la symétrie et l'inégalité profonde. Et c'est, je crois que j'en avais parlé avec vous, je crois que le, pour moi, le, 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 c'est drôle, mais c'est une question de tabou qu'on n'évoque jamais, c'est le moment où eh bien, les grands musées européens prêteront des antiquités gréco-romaines aux musées d'Afrique de l'Ouest. Les prêteront, les céderont, je ne sais pas, feront des échanges. Euh, C'est tellement tabou que personne n'en parle. Et, euh, et, 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 et bon, et je parlais de l'Inde tout à l'heure, mais là, là, pour, tra pour avoir travaillé avec le musée national de l'Inde, c'est extraordinaire. Vous avez là le musée national de l'Inde qui est à New Delhi. Alors, il y a beaucoup de grands musées en Inde. Hein. Le musée national de l'Inde, euh, qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde, aussi qui est un des pays les plus riches du monde, euh, la Bibliothèque nationale de France euh, ne prête toujours pas d'œuvre au musée national de l'Inde. Je parle de prêt pour des, pour des expositions, pour des conditions d'hydrométrie, euh, etc. Bon, c est, c est, c est, on comprend les contraintes techniques, on les, on, voilà. mais c'est difficile, on les, on les comprend, on les entend, mais c'est difficile à comprendre. Voilà. C'est-à-dire que le, 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 on, 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 je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans la circulation des œuvres. Alors la numérisation, c'est évidemment une des clés pour les rendre, pour les rendre accessibles, hein, parce que quand on parle de musée universel, évidemment, mais, euh, mais ça ne suffit pas, parce qu'évidemment, la force du musée, c'est euh, qu'en fait, il n'y a pas de Netflix, quoi, il n'y a pas d'Amazon Prime. La force du musée, c'est qu'autant euh, du streaming, euh, il n'est pas remplacé. Contrairement aux salles de cinéma, il n'est pas remplaçable. C'est en ça qu'en en fait, il a, il a encore un bel avenir devant lui. Euh, et, et donc, je parlais du Louvre à Abu Dhabi. Le Louvre à Abu Dhabi, c'est pour moi un exemple très intéressant de musée d'histoire globale, de véritable musée d'histoire universelle, de musée universel, pardonnez-moi, qui tente en 12 grandes séquences de restituer euh, l'histoire de l'humanité euh, d'un point de vue toujours décentré. Hein, C'est-à-dire que l'Occident, c'est de ce point de vue, c'est un musée qui a réussi... Euh, euh, à, à, à traduire le principe originel de l'histoire euh, globale, c'est-à-dire que l'étalon de mesure, le point de référence, n'est pas l'Occident. Donc, y a, y a, donc y a, à chaque époque, hein, l'apparition la, la, des premiers villages jusqu'aux modernités du 19e siècle, en réalité il va jusqu'au XXIe siècle, hein, le Louvre à Dhabi, mais jusqu'aux modernités du 19e siècle, il y a cette idée de mondialisation multiple, d'analyse de, décentrée, etc. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors là, là sa faiblesse encore, c'est qu'il n'a pas, il a pas euh, énormément de collections propres, il est en train de les constituer. Vous connaissez le système, du, le mode de fonctionnement du, du Louvre à Abu Dhabi. Mais euh, je pense que c'est un, un, un bon exemple de musée universel. Alors je mets de côté évidemment le contexte politique et économique euh, des Émirats, naturellement, qui permet de, de construire ce, ce type de musée en aussi peu de temps. Euh, voilà, je m'arrête là, il faut qu'on ait un peu le temps de discuter. Peut-être un, un point par rapport à ce que vous disiez, Pierre, et, et effectivement qui m'est cher aussi, hein, c'est que le jour où on pourra présenter des antiquités gréco-romaines, euh, je ne sais pas, moi, à Cotonou ou, ou à Dakar euh, ou à, à Lobé, euh, et vous rendiez hommage tout à l'heure au musée du Quai Branly, je voulais le faire à nouveau parce qu'il euh, présente en ce moment la, la très belle exposition euh, dédiée à, à Sangor et euh, qui est vraiment une exposition que je vous encourage à aller voir et, et, et aussi acheter le catalogue parce que le catalogue est vraiment une lecture passionnante alors vraiment je, je vous dis on apprend énormément de choses et Sangor avait ce projet là ouais. euh, tout de suite en fait hein, dès vraiment l'indépendance euh, du Sénégal et euh, il a montré tout de suite des œuvres, enfin très vite, hein, des œuvres d'art euh, occidentales, contemporaines puisque c'était plus facile pour lui de faire venir des œuvres d'art des artistes qu'il connaissait donc euh, euh, par exemple euh, Soulage, par exemple, ou, euh, ou Moinissier, enfin voilà. Et, et ça, vraiment, c'est vraiment très très intéressant. C'était vraiment son projet. Ensuite, malheureusement, qui s'est perdu, c'est dommage. Euh, 
mais je voulais aussi rendre hommage à un projet qui est porté par le Quai Branly et la Réunion des musées nationaux, qui est un, une exposition qui aura lieu en 2025, si je ne dis pas de bêtises, au Grand Palais Rénové, euh, qui s'appelle Paris-Dakar 1966, et qui est une exposition euh, qui sera présentée à la fois à Paris et à Dakar, dont euh, Yves Le Fur, euh, euh, Malik Ndiaye, euh, Sarah Ligné, dont vous parliez tout à l'heure, et Sarah Fouillouf Salgas, qui est la directrice des archives du Quai Branly, seront les commissaires et euh, qui montrera justement cette, tenta cette tentative hein, euh, très intéressante parce qu'à euh, ce moment-là avaient été présentés au Grand Palais euh, des artistes africains, euh, des artistes français, des artistes américains, brésiliens, haïtiens. Euh, C'est assez formidable, dans une vision euh, universelle. Et je suis très attachée à, à, à ce qui est montré dans l'exposition Sangor parce que euh, justement Sangor revendique l'idée d'un universalisme qui ne soit pas qu'occidental mais qui soit un universalisme qui soit aussi approprié, enfin que, que l'Afrique notamment, puisqu'il parlait du point de vue de l'Afrique, puisse s'approprier. Et je, je trouve ça assez formidable, parce que là aussi, attention, pardon, je vais prendre une exposition un peu triviale, une exposition un peu triviale, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau avec du bain. Ce n'est pas parce qu'au nom de l'universalisme, il y a eu des choses pas terribles qui ont été faites, et on le sait bien, qu'il faut perdre de vue quelque chose qui est une forme d'idéalisme, une forme d'utopie extrêmement féconde aussi, mais en revanche, il faut y arriver à, à lui donner une, vraiment une expérience justement universelle. Et c'est vrai que c'est ce qu'avait notamment entrepris Sangor et dès les années 1950 avec Aimé Césaire. Hein, nous avons eu beaucoup d'échanges à ce moment-là. Et voilà, je crois qu'il faut le dire. Allez voir l'exposition qui est branlée si vous ne l'avez pas vue, euh, parce qu'elle elle apporte beaucoup, je trouve, à, à la pensée. Et le catalogue apporte aussi beaucoup à la pensée. Euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il nous reste quand même un tout petit peu de temps pour des questions. Et euh, monsieur, je vous en prie. Merci, madame. Déjà, merci pour cette discussion qui était vraiment très, très passionnante. Euh, une sorte de effectivement, de possibilité. Et il y a une autre euh, approche que je trouve très stimulante, euh, c'est celle de l'histoire des possibles, où je vais vous demander qu'on pourrait tirer euh, d'une sorte de contact avec nous, notamment à partir de ce musée disparu, euh, que vous voulez par exemple une histoire qui est déjà fermée, une autre question que vous avez posée, qui a été un peu abordée lors de vos recherches. Alors, oui, oui. Euh... Alors, non, je n'ai pas vraiment mobilisé le, cet outil contrefactuel dans, le, dans, le, dans les conférences. Alors, il euh, y a une volonté de, de défataliser l'histoire dans la, la première conférence, qui est le premier chapitre du livre, sur le, le Louvre Musée d'Ethnologie. Parce qu'en fait, je commence par euh, l'inauguration du pavillon des sessions en 2000, et j'adopte une démarche régressive où je vais remonter jusqu'en 1800. Donc euh, voilà, au cours des différentes sous-parties, je remonte euh, dans le temps. Euh, pourquoi Parce que pour bien montrer qu'en fait en 2000, à l'ouverture du pavillon des sessions, tout le monde a oublié euh, que, vous voyez le pavillon des sessions, tous oui, au Louvre, euh, tout le monde a oublié qu'en fait le Louvre avait accueilli sans doute le ou l'un des premiers musées d'ethnologie au monde, inauguré en 1850, hein, qui était en fait un, un musée au sein du musée de marine du Louvre. Un musée, quoi, enfin, avec des collections conséquentes. Euh, et donc, je, je, je reviens progressivement sur tous les débats au XXe siècle sur faut-il ou non intégrer les œuvres ethnographiques au Louvre. Donc, il y a eu toute une série de débats, des numéros de revues consacrés à ça, des débats chez les artistes, ou ça, les, ou, ou dans les milieux euh, de collectionneurs, etc. etc. Et euh, donc, j'en arrive évidemment en 1850 à la création de ce musée d'ethnologie du Louvre. Et puis, je remonte même auparavant, même euh, en 1800, où euh, eh bien, les premiers cours d'ethnologie euh, sont dispensés euh, au Louvre avec des artefacts, des Océania hein, provenant euh, du Pacifique. Euh, donc avant même l'ouverture de ce musée, euh, le Louvre possédait des, euh, des artefacts dits ethnographiques. Voilà. Donc ça c'est une manière de, de procéder un peu par tuer, c'est simplement pour cette première partie, ce premier chapitre sur, euh, sur la, 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 les collections dites euh, ethnographiques. Euh, et sinon, non, je ne mobilise pas l'outil contractuel. J'ai pu le faire avec mon, euh, mon collègue et ami Quentin de Lermoz au centre Pompidou. On a, on a réfléchi euh, sur euh, un monde sans le centre Pompidou, euh, avec, euh, avec des équipes du, euh, du musée, du centre, des étudiants aussi. Euh, donc ça permettait d'imaginer de, 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 plein de choses et notamment de revenir sur le concours originel euh, où en fait il y a eu plus de 750 propositions hein, et on a tous les dossiers de propositions donc à quoi aurait pu ressembler le centre Pompidou en sachant qu'en fait la proposition euh, qui est celle qui a été réalisée de Piano, Renzo euh, en fait euh, était l'une des moins euh, 
comment dirais-je, euh, celle qui, a, enfin, qui avait le moins de chances d'aboutir. Euh, bon, voilà, tout ça. C'est là que l'histoire des possibles est intéressante parce qu'elle nous permet évidemment de, 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 re, de revisiter l'histoire telle qu'elle est advenue. Euh, enfin, je m'arrête là. D'où les difficultés d'ailleurs qu'on rencontre le centre aujourd'hui par rapport à... Parce que c'est quand même une solution complexe. Oui. Théo, vous voulez dire quelque chose Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques euh, éventuellement par rapport à ça Non Oui. Non, 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 allez-y. J'ai suivi avec un grand intérêt la chaire de Lourdes, donc j'ai trouvé que c'était une manière très stimulante d'aborder l'histoire des musées occidentaux en général, hein, c'est-à-dire les aborder sous un autre axe que celui qu'on a appris nous, 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 en faisant des études d'histoire de l'art. Je voulais rebondir, il y a beaucoup de choses que vous avez dites par, par rapport à lesquelles on pourrait euh, faire des observations. Moi, je voulais revenir sur la recherche, la, la notion de recherche dans les musées. Euh, le service des musées de France a mené un travail sur la recherche et les musées qui montre qu'en effet, le monde de la recherche, le monde universitaire, le monde des musées, ont du mal à travailler ensemble. Et c'est vraiment à Paris là. Hein, euh, la difficulté, elle est des deux côtés. Mais elle est aussi, moi je travaille dans les musées, donc je vais parler de, des universitaires qui clairement ne reconnaissent pas souvent le conservateur, les personnes qui travaillent dans les musées, euh, et après une vraie qualité de chercheur. Alors qu'il y a des gens dans les musées qui ont fait des thèses, euh, qui sont des vrais chercheurs. Les chartistes qui travaillent dans les musées sont des vrais chercheurs. Et là, il y a quelque chose à casser quand même, parce que c'est un peu difficile d'arriver à obtenir, d'être un peu sur un pied d'égalité dans ce cas de figure. Euh, à l'inverse, dans les musées, les comités scientifiques, euh, souvent, font appel à des universitaires, vous le savez vous-même, puisque vous avez été co-commissaire. Donc, il y, a, il y a comme ça des a priori qu'on a beaucoup de mal à faire évoluer, et c'est vraiment dommage. Euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez... Euh, Dommageable. Euh, après, par rapport aux, de, je trouve que par rapport aux, aux œuvres d'art auxquelles on n'a pas été forcément euh, habitué ou qu'on connaît moins bien, euh, là encore, l'histoire de l'art, euh, petit à petit, fait évoluer les choses. Le regard évolue. Euh, Dominique, vous avez beaucoup travaillé sur des collections de photographies. Mmh. Moi aussi, euh, il y a 30 ans, la, la photographie était considérée comme une sous-catégorie mmh. dans les musées. Mmh. Aujourd'hui, elle est en train d'exploser. Je pense qu'il y a d'autres œuvres comme ça qui vont évoluer et sur lesquelles on peut rapporter un regard beaucoup plus intéressant, beaucoup plus nourri, beaucoup plus argumenté. Et je termine en disant, les archives, oui, les sources, les sources qu'on met, c'est à partir de ça qu'on mène des recherches. Ce n'est pas à partir de ce qu'on va voir dans Wikipédia, ce n'est pas à partir de ce que disent les autres. Il faut aller absolument dans les archives, et vous avez raison, vous allez vous rejoindre, pardon. Euh, les, les œuvres d'art sont aussi des archives qui sont aussi des sources primaires. Merci beaucoup pour tout ça. Vraiment, c'était super. Vraiment, merci. Et euh, je sais pas, Claire, que vous voulez Merci à tous. Merci beaucoup. Je voulais vraiment, vraiment remercier beaucoup euh, les, les étudiants, euh, les étudiants de Sciences Po et, et de l'École du Louvre. Hein. Je voulais euh, remercier Anaïs Chatin et la direction des études euh, de l'École du Louvre. Je ne sais pas où est parti notre ami préféré, Ludovic Raffali, mais je voulais remercier tout particulièrement Ludovic, mais Ludovic, quand il est au Festival d'Histoire de l'Art, c'est un espèce de vibrillon euh, permanent, il est partout, il nulle part, donc euh, on le voit de temps en temps, on le saisit, mais je voulais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup euh, le remercier, je voulais aussi remercier beaucoup euh, euh, aussi euh, l'école euh, d'affaires publiques euh, de Sciences Po et sa spécialité culture, euh, et notamment Florence Botello, hein, qui a beaucoup travaillé sur ce projet, euh, voilà, bah, écoutez, en tout cas c'était un joli moment, et puis surtout la personne que je voulais remercier le plus, c'est Pierre Sagarov. Merci. Voilà. Thank you.